如果我问你原神中泛用性最高的声音物是什么，大家可能异口同声地喊出了它的名字——绝远套。它凭借充能效率的提升，再基于充能效率为元素爆发提升伤害的效果，成为了几乎所有靠大招吃饭角色的必备声音物。我之前单独开过一期视频给大家讲充能效率，大家应该都懂，伤害不够，循环来凑的道理。总之，在绝远本坐牢，多角色使用，避免了反复浪费体力，这才是绝远套封神的真正原因。毕竟，声音物就是原神这款游戏的终极养成目标。或许呢，有更好的选择，但我相信。没有人能拒绝只刷一个本就能让好几个角色一起毕业，比如雷神叶兰、莫纳行秋、香菱、北斗九条、重云、罗莎莉亚等等等等，他们都少不了绝缘套的加持。那么到了封丹，一套被大家所忽视的新生一物即将崛起，没错，他就是主影猎人套。首先，我们现在已知的封丹新角色林尼和林尼特，他们自身都具备消耗生命值和回复生命值的能力。我们的水主技能也是一样的，一个非常新鲜的东西——远水之堤。众所周知，旅行者的力量来源于和神像共鸣，猜都不用猜，跟封丹渊源极深的水龙王纳贝莱特还有水神，大概率都能消耗生命值，产生远水之堤，再通过吸收回复自身生命值。所以，我们基本可以断定，封丹的新角色大概率自身都会有降低生命值、获取收益，然后再通过某种手段回复生命值的能力。基本上，只要等前瞻一来，就能看出纳维莱特和莱欧斯利有没有这种能力了。如果真的有，我估计水神的能力可能会更加的离谱。大家说，有没有一种可能，水神可以在后台消耗前台的生命值来提升某些属性，然后再缓缓回复消耗的生命值呢？那么，再回头来看看主影猎人套的属性，两件套可以提升普攻与重击造成的伤害百分之十五，四件套只要生命值。值提升或者降低，就可以提升百分之十二的暴击，持续五秒，最多叠加三次。也就是说，只要具备持续降低和回复生命值的能力，你就可以无条件获得百分之三十六的暴击。经常熬生意物的兄弟都懂，暴伤暴击缺一不可。你暴伤堆得再高，也不如暴击高来的稳定和实在。举个例子，你三百加的暴伤，十几、二十几的暴击，那等同于 G 呀、啊。这套圣遗物可以大大的降低对圣遗物暴击词条的需求，再也不用暴击和暴伤头忍痛二选一了，无脑选暴伤不就完事了吗？如果水神上线之后真的有能够消耗和提升前台角色生命值的能力，这套圣遗物的泛用性将会进一步的提升。只要是依靠普攻和重击打伤害的角色，通通都可以用这套圣遗物，比如走地枭、胡桃、女仆、灵人、卡维。我就不一一举例了，大家明白吧？不仅仅是封丹角色，老角色一样可以喝一口汤。这时候肯定有人要问了，那水神没有这样的能力咋办呢？部分的角色依靠特殊的配对也能喝上一口汤。至于是不是这么回事，四点一前瞻我们见分晓。要是前瞻直播中实锤了纳维莱特和莱欧斯利都是依靠普攻或者重击打伤害的角色，主影猎人套的价值就已经非常的明显了。大家现在的体力该刷哪个本还不明白吗？而且它的副产物大概率将会是水神的专属生遗物。至于为啥，我们后续再聊。关注老李不迷路，我们下期再见，拜拜。